yani e, unafanya mapenzi na mtu ambaye hauko naye yani mtu wa kufikirika na vile vile pia unakuwa unajisugulisha una, una, una sehemu za siri ili ufike kileleni E maji tutayaita mma leo. Ninashukuru, ninashukuru kwa kupata elimu hii hapa ya daktari mm. anayefundisha kwa sababu elimu hii uh-huh. na mimi nilishawahi kufundishwa. Uh-huh. Uh-huh. Kwa hiyo vinavyozungumza vote na vijua. Na ni Sean. Ulikuwa unasikiliza kwa umakini sana. Kuna kitu. Kuna kitu. Frank alikuwa na tabasamu. kuna kitu. I have a little brother. So lazima nijifunze ya mambo ili niweze kama mdogo wangu in case akipitia hii mdogo wako akanifuata mdogo wako shaw kwa nini mdogo kwa nini mdogo i love my brother kwa hiyo lazima i have to look kama kuna kitu anaweza kujifunza nikamfundisha naye kabla mimi nilikuwa sijui kipeliko na kuwa i can add knowledge to him yes lakini hizi hizi video hizi connection kumbe wakati mtu anayefanya ile punyeto anayefanya kile kitendo kuna ili apate hisia eh. lazima angalie kuna picha fulani eh. angalie connection eh. <laughs> kwanza mmemnotice bula kaingia kwa jina ya mada bula mfurugaji najua na neno zungumza tunakupa dakika sekunde 40 eh very interesting topic kwa sababu very interesting topic kwa sababu ni swala mtambuka vijana wengi sasa hivi wamekuwa na hii addiction na sio kitu cha kufanya masiara nimeona madaktari wengi wakizungumza kwamba punyeto ama masturbation mm. haina side effect lakini kadri unavyozidi kuifanya yeah. ndivyo ambavyo inakuathiri na most of the times inawaathiri hasa kwenye kupoteza nguvu so, nane, sio nguvu za kiume like unajua nguvu za kiume ni uwezo wa kurutubisha yai nguvu na speed ha hii ni <laughs> yes, umezungumza vizuri sana Agnes. Umezungumza vizuri Agnes. Uh, ukiwa unapiga punyeto mara kwa mara, mm. una possibility ya kujilegeza hasa kwenye nyonga misuli. Okay. Ila hauathiri nguvu za kiume. Kwa sababu nguvu za kiume ni uwezo wa mbegu yako wewe okay. kurutubisha yai la mwanamke na kupata mtoto. Ah, daktari. Sio nifahamu. <laughs> kwa hiyo that's it. Very interesting topic. Ah, Tumekusikia ah, uondoka. Eh, hey, unaenda. Ngoja, ah, ngoja. Kabla uh-huh, hajaondoka. Uh-huh. Hapa tuko wanaume watatu sasa. Uh-huh. Tunongone. Eh. Uh-huh. mpaka ulipofika hapa ushafanya mara ngapi? Ai 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 shika mic. Tumelemani ondoke jamaa. Endelea. Bula tumie. Um Yes, nitakuwa muongo, nitakuwa uh-huh. muongo kwa sababu kama nilivyosema ni swala mtambuka na by the way hii sauti mnaoisikia nadhani hamjai kuisikia sehemu yote binafsi nilishai kufanya nilishai kufanya lakini katika kipindi niko kwenye age ile unajua adolescence eh you need to try everything kwamba unajaribu kila kitu unachokisikia kuna mtu anakuambia bwana ukichukua siku ukifanyia moja mbili tatu yani unasikia raha unajua you go and try at the end of the day yo ndio hivyo unafanya every man has gone through that's the transition well, every man goes uh, to eh yeah. lazima upitie utakuwa yani mwanaume akisema ah mimi sijaye kumasturbate na utakuwa ni mungu mnafunga na macho wenyewe ah okay stop kidogo hivyo daktari ndele daktari bado anaendelea mhm okay daktari endelee kidogo alafu tumalize ndugu zangu ni vijana kwa kweli kitendo cha kupiga punyeto ni kibaya sana kinaharibu sana mifumo ya uzazi kinaharibu sana mifumo ya saikolojia ya kimapenzi kwa maana pale sasa ambako mwanaume atakuja kuwa sasa na mwanamke live kabisa sasa atashindwa kuperform vizuri e, atashindwa kuenda naye vizuri atakuwa anamuogopa hofu na kadhalika kwa sababu tayari alishajijengea kitu katika E, e, ubongo wake wa kwamba e, raha yake ni punyeto raha yake ni kuvuta hisia kwa mtu ambaye hamuoni kwa hiyo akianza kumpata sa mwanamke au mwanamke akianza kumpata mwanaume atakuwa hana hisia hana hisia naye hmm. kwa sababu ndivyo alivyojizoesha kwenye akili yake kwa hiyo kwa hiyo ni madhara makubwa sana kwa kweli kwa sababu kama hauna hisia e, na mwenzako mahusiano hayawezi kudumu vizuri yatakuwa na mizozano mizozano e, lakini pia hakutakuwa na furaha kuenjoy katika mapenzi kwa maana mwanamke e, itakuwa ngumu sana kukojoa kufika kileleni e, kirahisi lakini pia mwanaume pia 
e, atakuwa e, anawahi sana kufika kileleni anakojoa haraka sana e, huwa na huwa nawaambia vijana e, wapiga pujito wote wana wanapiga muhuri e, uke mm? kwa maana ni ile ile tu naingia na kufika hapo hapo lakini pia ukishafika pia uwezi kurudia e, kwa sababu punyeto ni ngumu kurudia punyeto kwa hiyo kwa hayo mazoea sasa unakuta vijana wengi wanaishia sasa kupata hayo hayo e, madhara e, ya kukosa hamu uume kwa legelege kushinda kurudia tendo wanawake pia kukosa hisia e, kwa kwa wanaume zao lakini pia e, kuto kufika kileleni kwa wanawake I say mm. 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 Uh, honestly uh, I did like that phrase uh, um, kusema mm. eti ana unapiga muli yani kwa una, unazama kwenye tendo dubai maisha <laughs> No muri yote haya <laughs> amba, um, e, ya ongelea mwisho siku ndo yanaleta matatizo ya kisaikolojia okay. mm. Auwezi ukawa hauna uwezo wa kurudia kama hivyo unapiga mm. piga muhuri unaenda alafu mm. ukabaki mm. katika Gai. hali ya kawaida mm. kwa hivyo okay. natamani wakati mwingine yeah. azungumzie madhara ya kisaikolojia mm. bado lakini daktari yeah. anaendelea anaendelea mm. tuende hapa wale ambao walikuwa wanapiga punyeto ili wapone hayo madhara kwanza ni lazima umone daktari wamuelezee hiyo hiyo sinayo ilivyo daktari atawafanyia vipimo vya mfumo uzazi ili kuona ni vitu gani vimebadilika baada ya kupiga punyeto kwa muda mrefu kisha sasa e, atatibiwa kwa kwa ushauri E, kupewa mazoezi maalum ya kufanya lakini pia e, e, kupata na dawa maalum za kuondoa athari ambayo sasa kijana ame amepata kwenye mfumo wa mapenzi lakini pia pamoja na vipimo ushauri matibabu ya, ya daktari mpiga punyeto anatakiwa aache kabisa kupiga punyeto aache kabisa kuangalia mikanda ya ngono kama yuko kwenye ma, makundi ya WhatsApp ya Telegram ya mambo ya ngono aondoke huko mara moja afute linki zote za mambo ya ngono mara moja na asiwe asipende kufuatilia connection ambazo tunaona watu wanasema connection kwani kutazidi kumharibu kisaikolojia kutazidi kumfanya akapige punyeto kwa hiyo ukiwa unatibiwa alafu tena huko huko una una unaendelea tena na mambo ya ku ya kuangalia na kupiga punyeto hautapona kabisa kabisa 